。左总，来面试的人到了，让他进来吧。好的。Hello, boss。这是我的简历。那简单的介绍一下你自己吧。我呢，之前是一直在美国读书，这两个月才回来。这次回来也是想体验一下国内的工作环境。你的情况我已经了解了，那你对我们公司还有什么不清楚的吗？哦，对了，工作时间和休息时间怎么安排？根据您的工作岗位呢，工作时间是朝九晚五，周末双休，加班也有补贴。加班？那可、个、不行，下班之后就属于我自己的私人空间了。我不希望被任何事情打扰，工作也不行。我们确实也不提倡加班。哎，那公司有提供餐食吗？中午休息两小时，公司有提供餐食。哎，那那吃些什么呀？四菜一汤。四菜一汤，那我吃不惯。哎，有咖啡吗？有甜点吗？还是西餐适合我？没有，你要喜欢的话，可以自己去买。行吧，那办公室是单间吗？单间。没有，我可是国外留学生哎，这都没有，没有。那有签劳动合同吗？当然要签了。那我可签不了，只有两个月的时间，这边待不惯，到时候还得回美国。那我明天先来上班试试吧。你不用来了，正式通知你，你面试失败。我面试失败了？对，你和你喜欢的那个地方都注定失败，不用等两个月了，你现在可以回去，这里不欢迎你，你也不配。左总，华天公司的方案通过了，下午我就安排人去签合同。我去吧，他们老板是我老同学，刚好我去见见他。你好，我找你们老板签一下合同。啊、哦，好的，我汇报一下。你记住跟他说，我叫左奇。啊，好的。左奇，年年考第一，怎么变成业务员了？你跟他说我在开会，让他等着。佳佳，哎呀，老同学，好久不见，不好意思让你等那么久。你也知道，做老板的都忙嘛，快坐吧。好，没事儿。没想到几年不见，你混得挺不错的。也就那样吧，过段时间准备上市了，倒是你，天天跑业务，挺辛苦吧？还好吧。你看你小时候学习那么好，我妈天天拿我跟你比较，因为你，我可挨了不少骂。那个，我今天过来呢，就是合同的事嘛，小事一桩。不过我看了一下，还有些方案需要修改。虽然我们是老同学，但是该走的程序还是得走一下。行，那我修改好了给你打电话。好的。喂，佳佳，我改好的方案你看了吗？我在开会，没时间看，再等等吧。这个方案你去签。左总，你们是同学，他都不给你面子，我去能行吗？你去了之后就说是我同事，然后。左奇呢？怎么换人了？老板说他能力太差。再说了，这个方案本来就是我的，被他抢了。我早就看他不顺眼了。哦，是吗？那如果他签不下来怎么办？签不下来，老板就叫他走。没有什么能力，只会偷别人的方案。签合同吧。嗯。左总，合同签下来了。不过左总，为什么你让我说你那么多坏话？因为敌人的敌人就是朋友。左总，我们现在去哪？你不用跟我去了，我一会儿去见我的发小，你一个小时之后来接我。嗯，好的，左总。陈飞，哎，左奇，哎，咱俩多少年没见了呀？十几年了，那么久了。对呀、啊，我听家里人说你还待着呢。啊，左奇啊，不是我说你，你把自己打扮的像个男人干嘛？谁敢要你啊？你看我这包好看吗？好看。我老公给我买的，我老公又帅又有钱，对我可好了。哎，你再看这手链，他从国外给我带。喝饮料吧。好。阿姨最近还好吧？哦，我妈呀，她就那样。但是听她说你混的挺好的吧？也就那样吧。今年大环境不好，什么都不好做。我就说嘛，我妈肯定是骗我的。小时候老拿我跟你比，没事，你要是混不下去了，你跟我说一声，我老公给你找个工作，挺简单的。行啊。哎，左琴，你有车不？要不待会儿送你回去啊？啊，不用了，我离得近。没买车挺好。你看现在油价又上涨，保养费又贵，我老公刚给我买个两百多万的车，烦死了我都。哎，左琴那人是谁啊？长得那么丑，开那么好的车？我一个朋友。该不会是？别胡说八道，就是我一朋友。那不应该啊，长那么丑，开那么好的车。左琴，你别干那事儿啊！这么多年不见，变这么八卦。我上卫生间。嗯。帅哥，请问你是左奇的男朋友？哦，我是左奇的专属司机。司机？哎，对。
。那这车是？这辆车也是我们左总的。哦。喂，哎，对我现在在等着左总。啊、嗯，好的，好的，行。啊，好。不吃了，我老公找我有事我就先走了啊。怎么了这是？改天再约吧哈。哎，老板买单，怎么了这是？行吧。那你可以看看手链。等一下，怎么了？手链呢？不知道掉哪了吧？还你。学费划车了呀？我听不懂你在说什么，心里明白就好。大不了我陪你啊，我老公有的是钱，摆个脸干嘛呀？陪就不用了。咱俩以后也别联系了，至于吗？咱俩还是一个地方的，我俩可不是一个地方的人啊！你在一楼，我在十楼，我们俩看的风景都不一样，玩不到一起。这次大家一定要帮忙，放心，我们都是你的好兄弟，钟哥，当年你没少帮过我们，这次。我不能坐视不管。是啊，钟总以前那么照顾我们，我们一定团结一心，共度难关。那，就先谢谢大家了。钱借给我朋友，我给他打个电话。这样吧，我也给赵总打个电话，我看他那边有什么项目，给钟总介绍一个。我有个朋友，最近呢找我做项目，嗯，我给他打个电话。我还有急事儿，我先走了。哎，钟鑫，当年钟哥这么帮你，说走就走，是人吗？是呀，以前钟哥这么照顾你，你现在说走就走吧。钟哥。我刚刚往你卡上打了两百万，如果还不够的话，我再帮你想办法。左总，好多人抢着租我们的仓库，已经出到九十一平了，这么高啊？是啊，联系一个出价最高的。好的。哎，左总，那个人好像是熊总。熊总，还真是。熊总以前多风光啊，没想到一下子变成送水工了。是啊，熊总以前还帮过我的忙。我懂了，我去财务那儿取点钱。不用，你给他钱他也不会要的。我了解他，熊总这个人特别要面子，他要知道我新公司在这儿，他根本就不会来。那怎么办？跟我来。熊哥，左吉。这是你新公司啊？是啊，好久不见，见笑了。投资失败，不过现在也挺好的，心境。这是哪的话呀？我想请你帮我个忙。就我现在这个样子，还能帮你什么忙啊？你认识的人多呀，我有个仓库，老租不出去。您看，帮我问问。多少钱一平？六十。行，那我帮你问问。我先走了啊。好。熊哥，还是你厉害，这么快就帮我租出去了。没有，周总，是您这块地方好。多多，哎，熊总，这是你的，这里有九万块钱的提成，你拿着。左总，钱就算了吧。这是规矩，每年交了房租，我们都会把钱打到你账号上的。谢谢，不客气，熊总，加油。今天给你介绍一个我发小，刚从美国留学回来。好啊，那我必须尽地主之谊了。Long time no see you guys， 好多年没见了，想死你了，宝。<笑>这是我闺蜜左琪 ，Nice to meet you。你好。啊、oh, ，不好意思，太久没说中文，都不会说中国话了。喝什么茶？茶？我喝不来那东西，味道有点怪。呃，有咖啡吗？有速溶咖啡。那可、个、不行，我要手冲的，而且要埃塞俄比亚的豆子，最好是中度烘焙，带一点酸味。<笑>算了，你们这儿应该也不用那么贵的。给他上一壶普洱冰岛。冰岛太贵了，不至于吧？不贵啊，也才一万多一壶。<笑>你这朋友大老板啊，他可厉害了。做什么工作发家的呀？我是做 VC 的。<笑> VC VCD 啊，下<笑>回有人做 VCD。<笑> Venture Capital 风险投资。简称 VC， 好，我不太关注这个。你这次回来不走了吧？怎么可能？我在这边待不惯，差不多冬天的时候就回去了。要回去就尽早回去吧，冬天那边冷。怎么可能？我们那边什么都有，天然气什么的。今年可不一定有了。你看新闻吗？我看那个东西，看了也白看。
，都是假新闻。这茶也喝不下去了，要不咱们去看看电影吧？看什么电影啊？就美国漫威公司出的那些守护世界和平的超级英雄啊，没他们早和平。那怎么去？我带你们去看一部国产电影。国产电影都没意思，有意思。我带你去了解一下你们家的历史。顺便让你再了解一下当年美国人是怎么被打败。收摊了，大爷。收摊了。生意挺好呀。好呢，感谢旁边公司的左总，把我的土豆全部买了，两块钱一斤。两块钱一斤。是啊。小姑娘，我走了，嘎。大爷，你慢点啊。小芝。我们食堂的采购是谁在负责？周总是小熊，叫他明天不用来了，换个人去。为什么呀，周总？平时我睁一只眼闭一只眼就算了，但是他们的辛苦费不能动。周总，帮帮忙嘛！你看这次的货，你最低价格能给到我多少？周总，我还剩最后一批货，最低价给你十个点。好的，周总。嗯。熊总，还有什么不妥吗？呃，这个周总，我俩商量一下。熊总这么便宜，肯定他剩的货有问题。那不行，我们去看看货呀。算了，都说这个女人不好惹，我们去隔壁公司看看吧。那好吧，走。周总，听说熊总他们去隔壁公司订的货，隔壁只按了三个点卖给他们，他们却要了。知道了。左总，帮帮忙！怎么了，熊总？我们去隔壁公司进的货，结果货有问题，所有客户都退货了。那来找我干嘛呢？左总，把你那批货给我呗，我给老客户换货用。不好意思，我已经让五个点给张总他们了。左总，我们不要让点，那批货给我们吧，求求你了，左总。我想帮你的时候，你不信任我，现在被人坑了，就想起我们，对不起，我没时间。哈库达拉米娘，哈库达拉蒂古达莫索。苏总，咱们这么多年朋友了，有什么话直说吧。那我就直说了，最近公司快破产了，每天都有人催债，我实在没办法了。希望您能拉我一把。需要多少？多少都行，我能度过这个难关。日后我肯定赴汤蹈火。咱们之前不说这个，我现在公司现金不多，有多少我给你拿多少。行，剩下的咱们再想办法。多少都行，谢谢左总，谢谢。行了，我去给你拿。好。哟，苏总啊，熊总你好。听说最近公司出点事儿啊？嗯，出点小事儿。都是朋友，有事你开口。来，拿去坐地铁。哟，不好意思，掉了。只要你肯低头求求我，说不定我会帮帮你。苏总。哎呦，左总，这钱是我还你的。啊？剩下的我打你卡里。好，谢谢左总，我走了。结果。哎，左总。我是来签合同的，啊，忘了，不好意思，掉了。如果你低头求求我的话，或许我会考虑考虑，不送。周总，我们就先走了。好的。哎，那我送送您。不客气左总，这回签了个大合同，太好了。是啊，是啊。苏总，怎么了？左总，刚才我的包啊忘在你的会议室了。里面有什么贵重的东西吗？也没什么，就是两万块钱的现金，还有身份证。那我现在过来拿呀。行，您过来拿吧，快去看看。好。主管，会议室发现一个钱包。左总。好像少了两天，确定吗？我就说那个孩子不像个好人，我早就想把他开了。你一直护着他，先别说了，赶紧先放进去啊！走。哎呦，左总，太感谢了，丢三落四的。主要是我出差，着急用身份证，我先走了啊。看看缺不缺东西？你我还不放心吗？一码归一码。行，那我就看一眼。怎么多了两千块啊？我明白了，左总啊。太不好意思了，弄误会了。我着急呀、啊，给我老婆买东西，花了两千块，弄误会了。哪天我当面来谢罪。我先走了，啊，左总，不好意思，不好意思。看见了吗？没有亲眼看见，不要下结论，不要伤了好人的心呐。这个给刚刚的小付做奖金。
I'm sorry, don't leave me, I want you。我到你办公室了，有病，有事说事儿。我妹妹想在你这买辆车，加油费多少？你少赔点呗，自己听个数字。小李拿去办一下。好的，于总。我上次那个口红给我买新的了吗？滚。这个价格还满意吗，小芝？太满意了，谢谢姐。要不叫于总一起吃个饭表示感谢。下次再说，你们俩先去办手续，路上开车慢点啊。你们又回来了，给你个面子，一起吃个饭。不想给你面子。于总，车的手续办好了，你看一下。优惠五万啊，那我得宰你一顿。你上次那个项目我帮你搞定了，那真不错，那我应该很宰你一顿。吃啥？火锅。火锅太贵，麻辣烫。那我要加肉，滚。周总，今天我生日，这单一定得我买啊！好，那我今天就不跟你抢了。好嘞。这八百多，你要收一千八。挺好，你的八百是酒水，一千服务费。怎么了？这是？周总，我们就消费了八百多，他要加一千的服务费。什么服务费啊？你好，这一千块的服务费是我们为你提供的顶级贵宾服务。但是我们没说需要呀。但是我们已经提供了。嗯，这样啊，把钱拿来。我拿来。来，这是八百。你好，这八百也不够啊。啊，还有那一千是我的签名留念费。签名留念，可是我不需要啊。但是我提供了呀。张总，左总，这是我的好朋友左总，是这家店的老板，和我关系特别好。他的呢，也就是我的；我的呢，也是他的。随便点，随便喝，消费由左总买单。服务员，挑最好的给我上。来，左总，来都来了，替我敬大家一杯吧。没问题，大家敬我了，开心。好，来，还有这桌，好，一会儿喝完啊，都去左总餐厅吃宵夜，都别跟他客气，他的就是我的，我的就是他的啊。好，好，好。左总大气啊！最近一个大项目发大财了哈、啊，给大家发个大红包好不好？既然张总就这么说了，这个面子我一定要给。来玩的开心，玩的开心。怎么拿我钱发呢，左总？不是你说的，我的就是你的，你的就是我的吗？王总，好久不见。挂了啊。王总，我这次来呢，求我办事是吧？求我办事的人太多了。哎，这几点了？你看我这儿都没个表，时间都记不住。王总说笑了，王总怎么能缺表呢？我这次来呀，是因为……哎，喂，哎，老婆，你还缺包啊？没事，求我办事送包的人那么多啊，会有的。嗯，好，挂了啊。你看我这老婆，哎呀，太烦了，这个女人就缺个包，一天天的。嫂子真幸福，王总可真有面子。我这次来是因为我们公赢了，董总，我还有事儿，我先走了。王总，我们的事儿还没谈呢。谈什么谈呢、啊？这点人情世故都不懂，你搁我这儿装傻子呢？王总，我懂，你刚刚说的这些都是小事儿。您看，您公司也这么旧了，我帮您翻新一下，你觉得怎么样？这话怎么听着这么别扭呢？您先看看合同吧。什么合同啊？你想收购我们公司？您觉得价钱你还满意吗？你知不知道我们公司在行业里的地位和实力？信不信我封杀你？你可能还是原来的你，但我已经不是从前的我。你没有资格在我面前说实力与地位。哦，对了，如果有一天你来求我的话，或许我会考虑考虑。对，就是。哎，小姨。哎，你怎么来了？高考成绩怎么样？哎，不怎么样，最多就是个三本。我不想去了，还不如跟着你，还能赚大钱。你妈同意你不上学了？哎，我已经成年了，我自己能做主。行，那我让熊经理带你。哎，走吧，跟我走。哎，好。干什么吃的呀？一个 PTT 都做不好，你凶什么凶啊？凶你怎么了？要能力没能力，要学历没学历，要不是因为左总。
，连进这栋楼的资格都没有。小姨，那个熊经理凭什么把公司最苦最累的活都给我干啊？他整天在公司指手画脚，啥也不干，拽的要死。你为什么不开除他？你要么开除他，要么开除我。整个公司的 PDN 和网络系统他最懂，整个公司都是他负责运营。开除他，我们公司损失惨重。但是你。开除你之后，要找一个像你一样什么都不会的人，太容易了。那我走，你过来看，他们每个人都很辛苦，都在为了一点生活费奔波。能改变他们的唯一方法，上学。但很多人已经没有机会了。不可能，那那么多大老板，文化程度也不高啊。那是过去，现在时代不同了。你跟我来。哎，你好，你的外卖。你好，小哥。哎，你好，我想问你个问题。啊，好，你问。你是为什么想选择这个工作？我们没什么能力，也没什么文化，谁不想在你们这里工作，吹吹空调，多舒服。辛苦了。啊，没事。哎
对不起，老板，我我我这不是故意的。年轻人怎么这么不小心啊？老李，怎么了这是？哎、啊，周总，哎，周总，没事，这年轻人把我车给刮了。你怎么这么不小心啊？多危险呀、啊！周总，我也不是故意的，刚刚打电话问了要赔一千二，但是我我只有六百。没事，周总，是你的员工就算了，不用赔了，不用赔了。那怎么行？男人做错了事儿就要懂承担责任，但是呢，他大学刚毕业，刚参加工作，没什么钱。你卖我个面子，打个对折。行，周总，你说了算。谢谢老板，谢谢老板，谢谢。没事啊，周总，我先走了，小心点啊。慢点啊。周总，周总，这是这个月的账目，您看一下。好。是哪里有问题吗？周总，就是熊总，他这个月的报销费用有点高啊。怎么？我说句不该说的，这个项目熊总是股东，但是他这样做确实不太合适。哪里不合适、啊？他这个月光油钱就报了好几千块，然后公司接待的车也变成他的私家车了，是觉得……好了，我明白了，几千块钱的事儿算了，你先去忙吧。好的，叔叔。厂房的事都已经整理好了，别忘了答应我这两个点。行了，行了，就这样啊，罗总一会儿来了。罗总，这是厂房的收购合同，你签一下字。盛总，这个金额跟当时谈的不太一样呀。啊，那边临时加了点价，我看着也不贵，所以我就同意了。行，你同意就行。盛总，我想跟你聊一聊，我们现在一起做的这个项目还挺挣钱的。抛开朋友层面不说，希望一些小事上我们都能注意自己的行为举止，不然这样久了影响会很不好。你跟我说这话什么意思啊？我怎么了？你别着急啊，我只是叮嘱一下，因为这个项目还有其他的股东，尽管是一些小事，大家都看在眼里。你也别跟我斗签子了，不就是开公司的接待车吗？我不开就行了吗？真小气，快签吧，签完我还要办事呢。伙计，你是不是看不起我？你没有重新接这个项目，凭什么把我踢了？熊总，这是股东们一致决定的。少给我来这套，我哪得罪你了？朋友是朋友，生意是生意，无规矩不成方圆。我早就跟你说过，很多小事别人都看在眼里，可你为什么就是不？这点蝇头小利你都算计，你让股东们怎么放心？不就这些小破事吗？有什么大不了的？你们怎么这么小气啊？小事也能看出人品，你是成年人了，要为自己做的事儿负责任。周总。<笑>苏总，什么风把你吹来了呀？两袖清风啊，都是老朋友了，说吧，什么事儿？最近特殊时期啊，原材料运不过来。我听说你搞了八万件货，而且是很便宜，十二块钱一件。那么多你也用不了，能不能用我一点？我呢，大概要用五万件左右，剩下的三万件都给你了。多少钱？这样吧，原价十二块，都给你了。真够意思。这样啊，我就什么也不说了，以后有什么事儿啊，我们事儿上见。我先走了啊。<笑>这么客气还挺不习惯，罗总，听说那些材料你弄到手了？是，是有这么个事儿。罗总是这样的，我在这急用，这批材料你匀我一点，我出高价钱。熊总，真不巧，这批货物除了我手里急需的五万件，剩下的我都已经答应给苏总。你不是还没发货的吗？苏总多少钱？我出高价收，你别给他了，给我吧。这不是钱的事儿，主要是已经先答应过了。这样吧。你去找苏总谈一谈，如果他愿意的话，价格你们自行商议。哎，行吧，我去找一下苏总。真忙，苏总，听说最近左旗那批材料在你手上，还没有发给我呢。这样吧，我等着急用，这批材料你转给我，我再加一倍的价格。哎，熊总啊，咱俩都同行，我特别能理解你啊。只是呢，我特别着急用，希望你能理解。不好意思啊，苏总，今天来找你是给你面子，我以这个价格去找左旗，最后这批材料也是我的，你想清楚了。可以啊，如果周总要愿意的话，我无话可说。那货本来就是他的嘛。行，你给我等着。熊总，你这是怎么了？周总，苏总那人就是个死心眼，这材料硬是不给我。熊总，那你过来跟我发什么脾气？我就不相信了，今天我就用原价三倍的价格买这三万件材料，行不行？就看你一句话。三倍的价格。那得一百多万吧？你我都是生意人，谁也不能跟钱过不去，不是？我就不相信拿不到这个材料。签合同吧。别着急，我去算一算。如果今天把这合同签了，我能白赚一百多万。但是这事儿要是传出去，我在行业内的损失可不止一百万
。况且，我还会失去像苏总这么一个有诚信的朋友。这笔账，我还是算得清的。陈总，签不了。你怎么也是个死心眼呢？放着这钱都不赚。这钱呢，确实是好东西，但有些时候，这钱还真不是万能的。罗总，不好了！什么事儿？别着急，那才来慢慢说。罗总，是这样的，前段时间安排我跟进的项目被进的时候截胡了，听说他们马上就要签合同了。这么大的事儿，怎么现在才告诉我？罗总，我也是刚刚接到甲方那边的电话，甲方他们说，甲方说要提高金额才愿意给我们签合同。是的，罗总。行了，你也不用着急，情况我了解了，你去跟甲方说，既然他们不讲诚信，我们也没有合作的必要。卢总，你别着急啊，这个项目还有前景的，而且我跟进了那么长时间。我不着急，是你这个负责人着急吧？这个项目也是你一直在跟进，既然这个项目没了，你这个负责人也没有存在的必要。卢总，你这么说不合适吧？这个项目我跟进了这么久，没有功劳也有苦劳，什么叫没有存在的意义？你就这么不讲道义吗？道义，熊总，木桶货是出于对你的尊重。我不知道他们给了你多少好处，让你合起伙来让我加价。为了利益，我理解，但最后反过来，你跟我说道理，你懂什么叫道义吗？君子爱财，取之有道。知是故而不是故，有所为而有所不为。陈总，你听不懂。陈总，这么急找我什么事儿啊？周总。去年和你亲戚做的工程，活是干完了，但是尾款他还没结给你啊？是啊，一直打电话，你一直没接，一年多了，我就是看你方不方便跟我联系一下，一帮兄弟等着要这个钱呢。太过分了，熊哥，这件事我一定想办法帮你解决，你去了解一下情况，顺便把公司的法务交过来。左左，没有这个必要，你就帮我联系一下就行了。没事，熊哥，你先回去吧，这件事我一定给你个说法。好，谢谢左左。小梅，去他家里，把他给我带过来。哎呀，怎么了，表姐？发那么大的火啊？谁惹你了？看看你，不就是尾款没付吗？他还找你告状。表姐，要不你先帮我把尾款垫上呗？我过两天再给。要我帮你可以，先把这个欠款合同签。什么合同？你什么意思呀？我可是你表妹，你居然抱一个外人！合同签完之后，一个星期之内把钱全部打给我，不然咱俩法庭见。对了，在没有突破我底线的情况下，我可以帮你，但是这一次，我帮你不帮亲。左总,总。苏总，稀客呀！早就想来看您，太忙了，没时间嘛。忙您好呀，苏总这是有事儿，您就直说吧。也没什么大事儿，最近接了一个项目，想借您的工厂和工人用一下。没人没场地就敢接项目呀？左总啊，这个你就不懂喽。懂，空手套吗？哎，这叫什么话？这叫商业手段。行。在商言商，这费用怎么算？费用，我们俩还谈费用？我这都忙不过来，全部停工给你干，凭什么？就凭我们两个人这么多年的朋友，刷个脸嘛？有道理。那这样，这个项目你不如转给我干，绝对没问题。老总，你这话说的就不合适了吧？有什么不合适的呀？咱俩这么多年朋友，刷个脸吧。必须给我个说法。这位女士，你不要激动，先冷静一下。我怎么不激动啊？你自己去看看房间，你觉得可以住人吗？你们酒店这是什么态度呀、啊？发生什么了？左总，这位客人要退钱。你这是老板是吧？你们这是什么破酒店呀、啊？给我退钱！您别着急，什么情况？我都在这住了两天了，要不是我老公告诉我，这条街的对面就是墓地，这让我怎么住？客人住了几天了？客人交了三天的房费，住了两天，把三天的房费都退给客人，另外再送。你什么意思啊？这样就想打发我吗？必须给我赔偿精神损失费。精神损失费？对呀、啊，我到现在都还在害怕。我老公可是美国的大律师。
，你不陪我到满意，我就告到你们倒闭。不过，就你们酒店选的这个位置，迟早也是要倒闭。我们酒店接待过很多客人，收到的反馈都是住在这里会让他们更安心。那不是普通的目的，而是烈士陵园。你美国的老公害怕吗？正常。男人婆，妖孽，什么事儿这么开心啊？我跟你讲啊，最近不是找了一个很好的店铺嘛，我俩合伙想做一家服装店呢，想问你微信去参与一下，怎么想干服装店呢？哇，左总，跟你说，肯定能赚钱，隔壁服装店生意都很好的，左、嗯、总，我就不参加了，服装店我不开走。我就跟你说嘛，人家那么大的老板，怎么可能来参与我们这种小生意嘛？多余过来，没事没事，他不参加算了，我俩干。那好吧，我先走了啊。你做什么服装店？你懂吗？不懂不会学吗？有什么难的？你总是这样。你考察过吗？你那家店附近的竞争力你知道吗？人流量怎么样？行了，啥也别说了，我就让你看看我怎么把它做火的。我告诉你，不止你行，我也行。开业十多天了，怎么一个客人都没有？隔壁生意怎么这么好？是为什么呢？你说为什么？因为我和你星座不合，跟你合作我倒霉了。你这话什么意思啊？没什么意思，把股份退给我，我可不想跟你在这里扯。好，我退给你，我现在就给你退，就按借钱我退给你，行吗？行。你好，老板。哦，你好，你好。你们这衣服很适合我们的。我们家款式非常多。公司要团购的话，能便宜吗？能能能能。好的，不用送了、啊，谢谢你啊，谢谢捧场。好的，谢谢啊。好，再见。喂，李总啊。哎，你好，子瑜。啊，你好，你好，特别感谢你对我的照顾。刚才你朋友又来我们店里买衣服了，买了好多件。明天我请您一起吃个饭好吗？哎呀，不用了，子瑜。你呀、啊，不用感谢我，你要感谢就感谢左总。啊？为什么？生意的，所以呢，你也别客气了。是的，来看我。你们男人婆，小木。周总，我敬您一杯。好。周总，我就是一个实习生，你还这么照顾我，我一直想请您吃个饭，今天终于如愿以偿。小安，不上班的时候咱们都是朋友，你别那么拘谨。谢谢周总。我去趟洗手间。小安，左总肯定又去买单去了。老板多少钱？九百八，左总，剩你九百。好。左总，你干嘛？说好我请你的。心意我领了，我了解你家情况，下次你来。不行啊，左总，每次都是你买单，这次你再买单我就睡不着了，求你了，左总。那这样吧，老板，我们公司没少照顾你生意，今天这顿饭你买。好的，没问题，左总。走吧，够意。打呀，继续。瑞哥，我是真打不进啊，打不进，今天走不了。继续。怎么了，小杨？是啊。左总，我他妈还又走不了。左<笑>总，我打不进，他们不给我走。这么简单都打不进，打。我来。可以啊。打不进，两人都走不了，就一次机会。走，小安。等会儿，走不了。我就知道你在这儿做题，找我什么事吗？明天把你那台好车借我一下，明天我要见客户，要有车。你不是打车吗？明天我去公司找你，你记得把油加满啊。哦，对了，再给我转两万块钱，我最近缺钱。听说你不是刚结的货款吗？这你能知道？我当然知道，转了没有嘛？没转，你最近用什么地方
。左七，我们一起长大，你现在牛了，瞧不起我了是吧？两万块钱对你不多吧？确实不多，但晴子借的你也没还。这些小钱你都记那么清楚，你就说借不借吧。不借。你再说一遍。不借。小安，你怎么了？左总，我头有点晕。去休息吧。谢谢左总。哎，扫地的，扫地的，叫你呢。你是在叫我吗？你是不是聋啊？你是？新来的部门主管，总裁办公室怎么走？那边右拐。一会儿来我办公室。机灵点，这就是我们左总办公室。左总，这位是我们新上任的部门主管。你好，左总。你就是左总？刚刚才见过，这么快就不认识。左总，对不起，刚刚是个误会。误会？我听说你是一个很有能力的人，今天让我大开眼界。是是是，左总，那我办公室在哪里？出门左拐有个地铁站，请往二 B 出口。机灵点。你在那个上面，不好意思啊。没事儿，这个是我的钥匙啊。我知道，但你撞我这个事儿怎么算？哪儿撞坏了？要不然去医院看看吧。可以啊，今天没有五千块，你走不了。穿的溜光水滑的，那么缺钱呐？我今天只要现金，没有你就走不了。碰瓷儿是吧？等着啊！哎，大哥，我让人碰瓷儿了，好几个人呢，来下来一趟。等着啊，别走。怎么了？这是谁呀、啊？大哥就是他。你碰瓷儿啊？你就是他朋友啊？对呀、啊。那你开车把他送回去吧。什么意思啊？这就怂了呀？您一身酒味，一看就是刚喝的酒。要是喝酒开车，就不是酒。哎，你是新来的吗？算是吧。正好吃午饭了，去食堂把我的菜打上来。为什么呀？不懂得规矩吗？打没打听过这谁说了算？那谁说了算？经理是我姐夫，明白了吧？快去！你们就是这样对待训员工的？你能不能干？不能干，滚蛋！员工是在这里工作，不是听你使唤，伺候你。我就使唤你了，咋的？你一个新来的，态度挺嚣张啊！慢等，慢等。哦，没事，姐夫，我给新来的讲讲公规章制度呢。哎呦，左总，你怎么来了？提前说一下，我去接你了。提前通知你，我还能遇到这么优秀的员工吗？你不是饿了吗？赶紧回家吃饭去。左总，是这么回事、啊。你也应该回家吃饭。哎，你是新来的吗？算是吧。正好吃午饭了，去食堂把我的菜打上来。为什么呀？不懂得规矩吗？打没打听过这谁说了算？那谁说了算？经理是我姐夫，明白了吧？快去。你们就是这样对待训员工的？你能不能干？不能干，滚蛋！员工是在这里工作，不是听你使唤、伺候。我就使唤你了，咋的？你一个新来的，态度挺嚣张啊！慢等，慢等。哦，没事，姐夫，我给新来的讲讲公规章制度呢。哎呦，左总，你怎么来了？提前说一下，我去接你了。提前通知你，我还能遇到这么优秀的员工吗？你不是饿了吗？赶紧回家吃饭去。左总，是这么回事啊？你也应该回家吃饭。不好意思啊，没事儿，这个是我的钥匙啊。我知道
。那你撞我这个事儿怎么算？哪儿撞坏了？要不然去医院看看吧。可以啊，今天没有五千块，你走不了。穿的溜光水滑的，那么缺钱呐？我今天只要现金，没有你就走不了。碰瓷儿是吧？等着啊！哎，大哥，我让人碰瓷儿了，好几个人呢，来下来一趟。等着啊，别走。怎么了？这是谁呀、啊？大哥就是他。你碰瓷儿啊？你就是他朋友啊？对呀、啊。那你开车把他送回去吧。什么意思啊？这就怂了呀？你一身酒味，一看就是刚喝的酒。要是喝酒开车，就不是酒味你们策划部丢了一件东西，对公司非常重要。谁看见了？没人承认是吧？这样，这件事情要是有人承认的话，我就不追究，甚至把东西送你。一小时之后来我办公室，我在这里等着你。散会。周总，东西是我拿的，跟他们没关系。好，我知道了，收拾东西去吧。周总，你不是说只要承认了就不追究责任吗？我让你收拾东西，是让你明天到分公司报道，以后你就是分公司的负责人了。周总，公司到底丢了什么呀？这件东西对公司很重要，那就是担当。不过，我现在已经找到了。周总，这个是我的助理小安，我们过来聊一下那个合同续约的事情。合同续约啊，我看就不必了。小杨，董哥，哎，左总，左总，左总，为什么呀？你们不是已经合作好多年了吗？他现在能起来，全靠她老公在背后帮衬。以前怕她被欺负，她老公每天四顿酒，帮她拉单子，好几次酒精中毒进医院，她倒好，转头就跟别人招风。左心，你装什么呀？管得真宽，我有钱爱怎么玩怎么玩，用得着你管吗？啊！别自己魅力不够就来嫉妒别人，格局打开，对你也。如果你口中的格局是忘恩负义，那我们两个以后不要再见。我对爱靠跟别人调情暧昧来证明自己魅力的女人，刘总到了吗？左总应该早就到了，赶快走。哎呀，不好意思，老板，不好意思，没事没事，反正你也不是故意的。哎，好嘞，谢谢老板。哎呀，不好意思。啊。哎，你这人怎么这样？咱俩不就扯平了吗？哎，你这人长得挺漂亮，心眼挺坏啊。刘总，哼，左总啊，呃，没事吧你兄弟？嗯，没事没事。那你先去忙吧，一会儿有什么损坏的话，你过来找我。哎，好嘞。哎，左总，你怎么就走了？我忙着呢。你什么意思？这个是两百万的项目，你不签了吗？啊、哦。两百万确实不少，不好意思，赚回来了。周总，我敬你一杯。好。周总，我就是一个实习生，你还这么照顾我，我一直想请您吃个饭，今天终于如愿以偿。小安，不上班的时候咱们都是朋友，别那么拘谨。谢谢周总。我去趟洗手间。小安。左总肯定又去买单子了。老板多少钱？九百八，左总，剩你九百。好。左总，你干嘛？说好我请你的。心意我领了，我了解你家情况，下次你来。不行啊，左总，每次都是你买单，这次你再买单我就睡不着了，求你了，左总。那这样吧，老板，我们公司没少照顾你生意，今天这顿饭你买。好的，没问题，左总。走吧，够硬。打呀，继续。这个我是真打不进啊，打不进，今天走不了。继续。怎么了，小安？周总。
走我走，我他妈还又走呢。就<笑>算我打不进，他们不给我走。这么简单都打不进，打。我来。可以啊。打不进，两人都走不了，就一次机会。走，小安。等会儿，走不了。嗯、我就知道你在这儿，左琪，找我什么事吗？明天把你那辆好车借我一圈，明天我要见客户，要有车。你非打车嘛，明天我去公司找你，你记得把油加满啊。哦，对了，再给我转两万块钱，我最近缺钱。听说你不是刚结的货款吗？这你能知道？我当然知道，转了没有嘛？没转，我最近用钱地方多。左七，我们一起长大，你现在牛了，瞧不起我了是吧？两万块钱对你不多吧？确实不多，但前次借的你也没还。这些小钱你都记那么清楚，你就说借不借吧？不借。你再说一遍。不借。小安，你怎么了？左总，我头有点晕。去休息吧。谢谢左总。哎，扫地的，扫地的，叫你呢。你是在叫我吗？你是不是龙啊？你是。新来的部门主管，总裁办公室怎么走？那边右拐。一会儿来我办公室。机灵点，这就是我们左总办公室。左总，这位是我们新上任的部门主管。你好，左总。你就是左总？刚刚才见过，这么快就不认识。左总，对不起，刚刚是个误会。误会？我听说你是一个很有能力的人，今天让我大开眼界。是是是，左总，那我办公室在哪里？出门左拐有个地铁站，请往二 B 出口，机灵点。罗总，不好了！什么事儿？别着急，坐下来慢慢说。罗总，是这样的，前段时间安排我跟进的项目被进的就截胡了，听说他们马上就要签合同了。这么大的事儿，怎么现在才？罗总，我也是刚刚接到甲方那边的电话，甲方他们说。甲方说要提高金额才愿意给我们签合是的，吴总。行了，你也不用着急，情况我了解了。你去跟甲方说，既然他们不想诚信，我们也没有合作的必要。吴总，你别着急啊，这个项目还有前景的，而且我跟你了那么长时间。我不着急，是你这个负责人着急吧？这个项目也是你一直在跟进，既然这个项目没了，你这个负责人也没有存在的必要。吴总，你这么说不合适吧？这个项目我跟进了这么久，没有功劳也有苦劳，什么叫没有存在的意义？你这么不讲道义吗？道义，熊总，不捅祸事出于对你的尊重。我不知道他们给了你多少好处，让你合起伙来让我加价。为了利益我理解，但最后反过来你跟我说道理，你懂什么叫道义？君子爱财，取之有道。知是故而不是故，有所为而有所不为。熊总，你听不懂。左总，哟，苏总，什么风把你吹来了呀？两袖清风啊，都是老朋友了，说吧，什么事？最近特殊时期啊，原材料运不过来，我听说你搞了八万件货，而且是很便宜，十二块钱一件，那么多你也用不了，能不能匀我一点？我呢，大概要用五万件左右，剩下的三万件都给你了。多少钱？这样吧，原价十二块，都给你了。真够意思，这样啊，我就什么也不说了，以后有个事儿啊，我们事上见，我先走了啊。这么客气还挺不习惯。罗总，听那些材料你弄到手了？是，是有这么个事儿。罗总是这样的，我在这急用，这批材料你匀我一点，出高价钱。熊总，真不巧，这批货除了我手里急需的五万件，剩下的我都已经答应给苏总了。你不是还没发货的吗？苏总多少钱？我出高价收，你别给他了，给我吧。这不是钱的事儿，主要是已经先答应过了。这样吧。
，你去找苏总谈一谈，如果他愿意的话，价格我们自行商议。哎，行吧，你去找一下苏总，跟马。苏总，听说最近左旗那批材料在你手上，还没有发给我呢。这样吧，我等着急用，这批材料你转给我，我再加一倍的价格。哎，熊总啊，咱俩都是同行，我特别能理解你啊，只是呢，我特别着急用，希望你能理解。不好意思啊，苏总。徐天来找你，就给你面子。我以这个价格去找左旗，这不是这材料也是我的，你想清楚了。可以啊，如果左总要愿意的话，我无话可说。那货本来就是他的嘛。行，你给我等着。熊总，你这是怎么了？苏总，苏总那人就是个死心眼，这材料硬是不给我。熊总，那你过来跟我发什么脾气？我就不相信了，今天我就用原价三倍的价格买这三万件材料，行不行？就看你一句话。三倍的价格。那得一百多万吧？你我都是生意人，谁也不能跟钱过去，不是？我就不相信拿不到这个材料，签合同吧。别着急，我去算一算。如果今天把这合同签了，我能白赚一百万。但是这事儿要是传出去，我在行业内的损失可不止一百万。况且我还会失去像苏总这么一个有诚信的朋友，这笔账我还是算得清的。熊总，签不了。你怎么也是个死心眼呢？放着这钱都不赚。这钱呢，确实是好东西，但有些时候这钱还真不是万能的。周总，周总，这是这个月的账目，您看一下。好，是哪里有问题吗？周总，就是熊总，他这个月的报销费用有点高啊。怎么了？我说句不该说的，这个项目熊总是股东，但是他这样做确实不太合适。哪里不合适、啊？他这个月光油钱就报了好几千块，然后公司接待的车也变成他的私家车了，是觉得。好了，我明白了，几千块钱的事儿算了，你先去忙吧。好的，走了。厂房的合同已经整理好了，别忘了答应我的两个点。行了行了，就这样啊，罗总一会儿来了。罗总，这是厂房的收购合同，你签一下字。熊总，这个金额跟当时谈的不太一样呀。啊，那边临时加了点价，我看着也不贵，所以我就同意了。行，你同意就行。熊总，我想跟你聊一聊，我们现在一起做的这个项目还挺挣钱的。抛开朋友层面不说，希望一些小事上我们都能注意自己的行为举止，不然这样久了影响会很不好。你跟我说这话什么意思啊？我怎么了？你别着急啊，我只是叮嘱一下，因为这个项目还有其他的股东，尽管是一些小事，大家都看着。你也别跟我兜签子了，不就是开公司的接待车吗？我不开就行了吗？真小气，不签吧，签完我还要办事呢。左杰，你是不是看不起我？你没有重新接这个项目，凭什么把我踢了？熊总，这是股东们一致决定。少给我来这套，我哪得罪你了？朋友是朋友，生意是生意，无规矩不许抛。我早就跟你说过，很多小事别人都看在眼里，可你为什么不说？这点蝇头小利你都算计，你让股东们怎么放心？不就这点小破事吗？有什么大不了的？你们怎么这么小气啊？小事也能看出人品，你是成年人了，要为自己做的事儿负责任。熊总，李总那个项目已经定下来很久了。我们公司的提成也该结算了。周总，现在真的没有钱，你公司这么困难，但是那笔款项确实还没打过来。我理解，特殊时期大家都不容易。但是李总跟我说，一个月前款项已经打给贵公司了。是吗，周总？周总，其实李总那个项目确实没帮上什么忙，都是我们公司的资源在做，所以这个钱确实给不了。行，那熊总都这么说了，我就不打扰了。慢走啊，周总。喂，李总，上次的项目我们合作挺好的呀，怎么这次新项目不一起合作了呢？熊总，我当时那个项目是冲着左旗给你做的，现在左旗已经不做了，我们就没有必要再合作了。喂喂，左旗。你好，熊总。喂，周总啊，李总那边有个新项目，还得麻烦你介绍介绍。不好意思，不熟。对不起，老板，我我我这年前怎么这么不小心啊？老李
，怎么了这是？喂，总总，没事，这年轻人把我车给挂了。你怎么这么不小心啊？多危险呀、啊！总总，我也不是故意的，刚刚打电话问了要赔一千二，但是。我只有六百，没事，走走，是你的员工号就算了，不用赔了，不用赔了。那怎么行？男人做错了事儿就要懂承担责任，但是呢，他大学刚毕业，刚参加工作，没什么钱，你卖我个面子，打个对折。行，走走，你说了算。呃，谢谢老板，谢谢老板，没事啊，走走，我先走了，慢点啊，慢点啊。哎，刘总，怎么了？哎，你好，周总。哎呦，车出了点小毛病，司机在处理着呢。哎，这个修车我会啊，我来看一下吧。啊，不用不用不用，我会修啊。没没事没事，我来看一下。你会啥呀？你会修什么车呀？刘总，我先走了，还有啥、啊？慢走哈，有空喝喝茶。周总，刚才为什么不让我去帮他们呀？他需要你的时候，你过去叫帮忙；他不需要你的时候，你过去叫出风。左总，左总，怎么了，嘟嘟？这次和李总合作的项目马上招签合同了，可是咱们公司小陈一看到李总就反悔了，现在说辞这合同他也不签，为什么呀？小陈说他父亲当年就是因为李总破产的，他父亲特别恨李总。啊，这么回事啊？那小陈不愿意的话就不签吧？那怎么行？都谈好了，对方给的条件特别丰厚，小陈也不能因为个人恩怨影响工作吧？那你怎么想？我觉得那毕竟是上一辈的事儿，跟小虫没有直接关系，他不应该这样。你记住，只有被伤害过的人才有资格说原谅，小陈没有资格，你我更没有资格。哎，嘟嘟，哎呦，不是我说，这都什么年代了，怎么还用这种有线耳机呀、啊？多土！哎，我真不是故意的。我给你说话值，你别介意呀、啊。哎，左总好，您今天真漂亮，谢谢。不瞒您说，我第一次见到您的时候，还以为您是男的呢。谢谢啊，这都胖成什么样了，你还在吃啊？关你什么事啊？哎呀，我这说话值，你别介意，我这不也为你好吗？不用。左总，我想跟您说个事儿，说工作的事儿。我不知道为什么。同事们都排挤我，不知道为什么。哎，我记得你是刚毕业哈。对呀、啊，你们穿衣服这么显老？怎么会？这可是当下最新款，您怎么能这样说？你也别介意，我也说话直。难受吗？难受，他们也难受。走向社会，要学会与人正常沟通，什么该说，什么不该说，换一种说话方式，也许会有不一样的结果。你们俩今天怎么有空来我这儿啊？哎，谢谢。是这样的，苏总，最近呢公司效益不好，和苏总这边想搞点副业。苏总说来先拜访一下你。搞副业是好事儿，嗯，但是得看准。就是啊，我们两个人什么都不懂，主要是你神通广大的，看看有没有好的项目，哪怕是小生意都行，带一带我们俩。嗯，这样，我有个朋友一直做餐饮店的，生意也好，人员技术也挺齐全，位置也好，他现在要回老家。所以想转，你们要是有兴趣的话，我可以帮你们去聊一聊。可以啊，左总，嗯，你觉得这是靠谱吗？以左奇做事的风格，那肯定靠谱啊。我觉得不靠谱，现在这种特殊时期还开餐厅，再说一个餐厅，我也看不上。左总和餐厅老板还是朋友，谁知道会不会被？你胡说八道什么呀？我相信左总，做事要看人，你可以不干，但你不能胡说呀。行，那你干，希望你不会后悔。我有事先走啊。不好意思啊，左总，他就是这么一个人，他不干就算了，我干。没事儿，反正我跟他也不熟。你要想干的话，我去跟你聊。行，那就这么定了。好，那左总，茶杯。左总，哎，哎呀，这么久了才想起请我们吃饭呢。呵，我今天呢也特别感谢一下左总。感谢我？当然了，当时要不是左总给我介绍这家店，我都不知道我做餐饮还在赚钱啊，赚钱了。对呀、啊。那不对呀、啊，当初是好一起干的，你现在赚钱就没有什么事了。哎，熊总，当时可是你说你不干的啊，你说这话就没意思了，对不对？那行，现在餐厅赚钱了，我必须得投一点。没你这么干的嘛，赚钱了你还投什么呀？我们还是不是朋友吧？当初我俩一起去找的左总，是吧，左总？熊总，雪中送炭的朋友要珍惜，锦上添花的朋友都不缺。
。左总左总，怎么了，嘟嘟？这次和李总合作的项目马上就要签合同了，可是咱们公司小陈一看到李总就反悔了，现在说辞这合同他也不签，为什么呀？小陈说：“他父亲当年就是因为李总破产的，他父亲特别恨李总。”啊，这么回事啊？那小陈不愿意的话，就不签吧。那怎么行？都谈好了，对方给的条件特别丰厚，小陈也不能因为个人恩怨影响工作吧？那你怎么想？我觉得那毕竟是上一辈的事儿，跟小陈没有直接关系，他不应该这样。你记住。只有被伤害过的人才有资格说原谅，小陈没有资格，你我更没有资格。左总，这次你来公司视察，总经理刚好不在，只有我陪你了。没事儿，新公司的工作状态挺好。左总，其实还是有很多问题的啊。你看他长得倒木爱人的，其实可小气了，几天来公司蹭免费热水。还有他表面光鲜亮丽的，其实家里面可穷了，打肿脸充胖子。还有他整天笑嘻嘻的，其实背地里天天和媳妇吵架，脾气可不好了。那、no, 还有，行了，你明天也不用来了。为什么呀？我看你嘴也挺不好的。可是我在跟你反映公司真实情况呀。你老是盯着别人缺点，忽略别人的优点，严以律己，宽以待人，没人教过你。罗总今天面试只有一个人没来，其他都已经结束了。他已经迟到一个多小时了，我们没关系，再等等吧。啊。哎，不好意思，我我知道了。不好意思，面试已经结束了。没关系，你先进来坐。哎，好的，谢谢。你去给他倒杯水去。好、啊，谢谢啊。我我简历不见了。你是在开什么玩笑吗？又迟到又不带简历。我,我都已经准备好了。没关系，明天复试你好好准备，不要迟到了。你先回去吧。哎，好，谢谢，谢谢。罗总，他这种情况还要参加复试吗？你看这是什么？嗯，哎、嗯，这是他的简历，怎么会在这儿呀？哎，你没事吧？哦，我没事。你是得上医院呢。我我外面要超时了。外面他远不远呢？在哪儿啊？嗯，不远。你这样吧，我帮你送吧，你好好去医院吧，好吧？你放心吧。好、啊，谢谢哦。哦，原来是这样的。他刚刚走向社会，一定要让他坚信一个道理：人存善念，天必为夫。鲍汁猪脚、鱼头、牛腩、鸡、乳鸽。女士，你们就两位点那么多菜，你们也吃不了啊？你管我们点多少呢？给你钱就完了呗。没有，就是觉得有点太浪费了，因为这些东西都够我们山里的孩子吃好几天了。你哪那么多废话？没有，就是觉得有点浪费。把你们经理叫过来。把你们经理叫过来！哎呦，怎么了，董总这是？你们这个服务员道德绑架我，说我菜点多了浪费，是不是脑子有问题？对对对，确实他的问题，赶紧给董总道歉，不然扣你工资。老板，对不起。不用了，直接开除吧。哎，老板，对不起，老板，对不起。开除啊！就你们现在这个店铺啊，多少人排着队租呢？我跟你说，要不然你吃不了多少总。好，好，好，赶紧收拾东西，走走走走走走走。董总，那我给你安排人员上菜。不用了，没心情吃了。左总，他出来了。你好，还生气呢，小浩？你怎么知道我的名字？以后餐厅所有的脏活累活，嗯，都让小浩干，让他自己多加班。现在他爸要住院，需要五万块的医疗费，嗯、把他工资压住了，他打死都不会走。我觉得那份工作不适合你，我公司刚好缺人，你有没有兴趣？而且我的公司有一个好处，一入职就有五万块钱的入职费。入职费？这真假的？这是我的名片，明天来公司找我。喂，你好。妈妈，你在哪里呀？小朋友，你打错了。喂，妈妈，你什么时候回来呀？小朋友，我已经说过了，你打错了，以后不要再打了，谢谢啊。小朋友，对不起啊，我是孩子的父亲，孩子的妈妈
是一名医生。一年前，因为特殊原因，永远的离开了。因为你的号码跟他妈妈一样，我骗他妈妈了，说他妈妈去了很远的地方。孩子现在生病了，这几天需要做手术，所以我有个请求，希望你能和孩子多说说话，让他开心一点。谢谢啊。哦，好。我曾经很想知道，同样的话要说多少次才好？那些再三强调。明明，你身体好些了吗？妈妈，我马上就要进手术室了。医生叔叔说会把我身体里的坏蛋打跑，可是我怕我再也醒不过来了。你相信我，你一定会好起来的。我今天还去给你买了你最喜欢的玩具。等我忙完了，我晚点过去看你。其实我知道你不是我的妈妈，但是我真的很想我的妈妈。我答应你，等你好起来，我做你的妈妈，好吗？那太好了，我真的能叫你一声妈妈吗？好，妈妈。哎，明明啊，你答应我，你一定要加油。那妈妈再见，再见。左总，王总要求我们这个月底把合同方案做出来交给他们，他们明天会派人来公司视察。合同这边具体还要左总核实一下，看看有什么需要改进的地方。今天先到这儿，散会。喂，明明。左女士，我是明明的父亲。你好。这段时间给你添麻烦了，真的很感谢你。不麻烦，不麻烦。明明手术怎么样了？我现在赶过来。不用来了。走了，他是笑着走的。他说：“他准备找到妈妈了。”妈妈，妈妈，你在哪里呀？妈妈，什么时候回来呀？小孙，这个 PPT 赶紧做出来，我急用。好的，左总。哦，对了，小安，这个方案也要赶出来，我也要用。好的，左总。这个 PPT 下午赶紧做完。可是这个，左总还等人要呢。我不管。哎呀，这下午我女朋友喊我看电影，这方案没写完。让小安写呀、啊。这能写吗？他是家里的顶梁柱，而且他妹妹在上学，父母身体也不好。让他干没事，他这种情况不敢辞职。你怎么知道的呀？他前两天管我借钱的时候跟我说的呀。行，那就按你说的办。左总，这个项目提成是不是搞错了呀？是啊，左总，这个提成怎么少那么多呢？小安，你的少了没？我还多了很多。那没搞错？怎么会没错呢？左总，我们你们把多少项目丢给小安去做，心里没数吗？公司按项目发提成，有问题吗？下不为例。左总，小安，提车你就安心拿着，这是你应得的。但是你记住，在职场中不要轻易暴露自己的弱点，人性是经不起考验的。Say something, I'm giving up on you. 熊总，这次我买单，你就别跟我客气了。左总，好不容易请你吃个饭，怎么能让你买单呢？你不是打我的脸吗？啊？哈哈哈哈哈！不好意思啊，熊总，我来晚了。这位是，这是小帅，刚出来的创业者，挺不错的小伙子、啊。左总你好，很高兴认识你。你好，小帅啊，这是左总，可不是跟谁都能吃饭的。今天特意介绍你们两个认识，懂点事儿啊。是，谢谢小总。那我看吃的也差不多了，我先去把单买了，等会咱们去唱歌。行，好，那我先过去。嗯、那个三个六的包房买一下单。呃，总共三千七。三千七这么贵？嗯、呃，对的。不好意思，稍等一下。嗯，好的。喂，老婆。喂，老公。你给我转五千块。家里哪有钱给你转五千？哎，没有，你想想办法吧。没有钱，我怎么给你想办法？再说钱还有别的用呢。我今天我认识了一个大哥，我们现在正在吃饭。等一下吧，还要去唱歌呢。没有，真的是。服务员，买单。哎，好好，我先不说了。哎，左总，怎么能让你来买单呢？哎，熊总呢？熊总，先走了。不能让你买。你现在刚出来创业也不容易，更何况这单你来买不合适。左总，我出来创业啊，明白多个朋友多条路这个道理。你以为钱花了，别人就把你当朋友了吗
，不是朋友多了路好走，是路好走了，朋友才多。回见。小孙，你在干嘛？现在上班呢。哎呀，关你什么事啊？你问你谁呀、啊？赶紧收拾一下，上班去啊！你爱收拾你自己收拾。怎么了？他没没事，祖总，我收拾就好了。你去忙吧，嘟嘟。嘟嘟，小孙新来的，你怎么能让他自己收拾垃圾？我没事，祖总，我是新人，多做些事情应该的，千万不要怪嘟嘟。我要是能帮上嘟嘟的忙，我也很开心的。你看看人家，祖总，祖总，你们千万不要为了我吵架，有什么事情吩咐我就好了。以后有什么事儿，你尽管跟我说。好的，总总。这期报表大家看一下，小孙发给大家。好的。嘟嘟，你不想看也不用扔在地上吧，我都准备了好久。我没有啊。嘟嘟，别太过分，坐下，别这么不懂事儿。对不起啊，嘟嘟，我刚才激动了，你别生气啊。哼。嘟嘟啊，伤你平时多管闲事，而且左总器重你，可惜啊，左总突然就不喜欢你。你别太过分，你到底要干嘛？伤你得罪我，我要让你从这消失，而且取代你。嘟嘟，你怎么推我啊？我可以自己走的，你怎么这样对我呀？你怎么了？这是左总，我没事，嘟嘟他不是故意的，是吗？来，起来，小孙，我正式通知你。你别开除，为为什么啊，左总？不陪你演到最后，我怎么揭穿你？论演技，你还差了点。熊总，这个合同放这儿吧。那具体的细节我给你介绍一下。李宝贝啊，晚上想吃啥呀？没什么问题的话，就签了吧。先放这儿吧，明天再来拿。行吧，合作愉快。子琪，钥匙还给你。好、啊。你这个车也不行啊，都踩到底了也跑不了多快，底盘又低，磕了好几次，我都快颠吐了。开车安全最重要。你后备箱里那箱酒被我用了啊？那个是我送给客户用的。别那么小气，自己再买嘛。哦，过两天我来两个朋友。把你另外一台车借给我，哪一台？就是那个商务嘛，我朋友带家人过来，车里多准备点生活用品啊。明天我有用，请。主席，你说什么、嗯？你什么意思啊？不就是用台车吗？那么小气干嘛？给你脸了，你就好好接着，别得寸进尺。孙总，你好，请坐。孙总，这是我们的方案，您看一下。Excuse me， 麻烦写成英文再来找我吧。这是国内项目，为什么要用英文呢？我们是要走向 all over the world 的，我们要的是高级，方案一定要 international。英文怎么就高级了？你这种土包子当然不懂什么叫高级。我只懂，我们中国汉字是历史最悠久的。流传至今五千多年，历尽沧海桑田，是我们中国的文化，也是我们精神财富。而你，驱使者博无实之喜，损有道之争，听得懂吗？这，这个才叫高级。那还不是现在人人都在学英语，英语才是主流。别人学英语，那是为了弘扬民族文化，而你是为了在自己人面前耀武扬威。现在全世界的人都在学汉语，都在了解中国文化，你还是多出去走一走吧。合作又不谈，崇洋媚外彰显不了你的高贵，只会暴露你的无知。七啊，我被我同学给骗了。怎么了？前段时间他给我推荐一款化妆品，我本来想着送给我女朋友，价格也确实便宜，结果是假的。是啊，这花了我大半个月的工资呢。那你找他退了呗。这都是老同学，我也不好意思。你把人家当老同学，人家可没把你当同学啊。那可怎么办呢？要不这样。
。行，那我明天约了。我来了，小浩。啊，来了，小孙。啊，这位是我姐左琪。哎呀，听说过大老板呀。你好。这个化妆品，我女朋友用不惯这个牌子，要不你还是帮我退了吧。开什么玩笑！这种大牌的化妆品，市面上这种价格根本买不到。我告诉你，要不是看在你是我老同学的份上，我根本不可能卖给你的。退什么退？退不了。可是我这退什么呀？这么便宜，你不要我要了。姐，你要它干嘛呀？你看，还是姐懂行。像这样的化妆品，你还有吗？呃，你这边下多少呀，姐？我作为员工福利的话，员工一百多个人，一百二十套。行，这是交给我去联系。那你这边先把钱付了吧。付到付款。货货到付款？怎么？你不相信我啊？那怎么会呢？可以，货放这儿就行了。哎，博姐，货都到齐了，你这边付款吧。但是我不太想要了。你开什么玩笑？货都到了，你突然说你不要了？你自己卖的真的假的？你心里没数吗？我我现在人证物证都在，等着警察来。周总，等一下，甲方的老板要亲自过来签合同。好，我知道了。哟，左总，一涵，没想到是我给你谈这么大的生意吧？不意外，我能有今天，可是要感谢你呀、啊。嗯，快吃东西，那东西亏了几百万，还吃的这么心安理得的。这是我的午饭。午饭，你我远点吃，别影响我。一涵，别搭理他啊、哦，别生气啊、哦。你看，要不我们换个地方吃吧？去哪里呀、啊？你看那边，厕所。一<笑>涵，来我办公室一下。哎，怎么了，左总？你把这个签了，就走吧。当初要不是你辞退我，我现在还是一个小员工呢。要不然这样吧。你给我低头认个错，我就给你签合同。一涵，你怎么跟左总这么说话呢？哎呦，这不是小帅吗？怎么你想打我呀？够了，要是没有左总，哪有你今天？哎，什么意思？左总，一涵这么优秀，为什么要开除他？正是因为他优秀，他在我这里没有发挥空间。我给他介绍给马氏集团了，他去那边的话，一定会有所成就。哦，原来是这样。哦，对了。把那两个垃圾开了。好，马总，他真的特别优秀，他来到你的公司一定会有所作为的，你相信我。实在不行，工资我开都行。谢谢。喂。喂，你好，请问是王一涵吗？是我。我是马氏集团的董事长。怪不得电话来的那么巧，左总。我，这说明我当初没有看错人。对不起，左总。没关系。小孙，以后这就是你的工位了，有什么事儿跟我说。放心吧，老同学。你们好。进来的小孙啊，可是左总的大学同学，你可别惹他呀。你怎么知道呀？他亲口告诉我的，我能不知道吗？小孙，来这个公司工作呢，一定要注意团结。哦，好的，我知道了。但最近公司同事一直在传我俩的关系，这会不会对你不好啊？好好工作就行。嗯，好，我知道了。听说周总投资金额可不少呢，听谁说的？小孙说的呀，他说了些什么呀？对啥？我跟你们说呀，左琦刚毕业就这么成功，背后肯定是靠男人呀。啊？哪个男人呢？你们肯定不知道，反正我见过。长啥样啊？我跟你说，长得……哎，你你你你，老同学，在公司叫我左总。哦，左总，我不是让你好好工作吗？左琦，你别生气，我都是跟他们开玩笑的，随便说的。你把我的人生编得这么精彩，我怎么会生气呢？给，这这什么呀？左琦，你是不是搞错了呀？你要开除我？没搞错。左琦，咱们可是四年的大学同学，你就这样对我吗？你既然见不得别人好，那以后就别见。这次大家一定要帮忙。放心，我们都是你的好兄弟，东哥，当年你没少帮过我们，这次
，我不能坐视不管。是啊，钟总以前那么照顾我们，我们一定团结一心，共度难关。那我们先谢谢大家。以前借过朋友，你给我打个电话。这样吧，我也给赵总打个电话，我看他那边有什么项目，给钟总介绍一个。嗯，我一个朋友，最近呢找我做项目，我给他打个电话。我还有急事儿，钟总。哎，钟鑫，当年钟哥这么帮你，说走就走，你是人吗？你是呀、啊，以前钟哥这么照顾你，你现在说走就走吧。钟哥，我刚刚往你卡上打了两百万，如果还不够的话，我再帮你想办法。Hello， 大家好，我是左琦。最近我的视频停更了，是因为我和我的团队都阳了，希望大家多多理解。等好起来的时候，一定会给大家接着更新的。前两天我的症状比较严重，呃，导致我的直播跟着也就停了，没有及时通知到大家，很抱歉。现在是第四天，我也已经好了很多，谢谢家人们的关心。嗯、呃，我会好好休养。然后尽快的投入到工作当中，与大家见面的，大家不用担心了。其实阳了之后，嗯、呃，不用太紧张，也不用太担心，特别是年轻人，我们自我居家隔离就好，好好吃药，保持一个良好的心态就行。把医院呢留给更加需要的人，嗯、呃，比如说老人和孩子，发现自己阳了，扔垃圾的时候一定要进行消杀。现在垃圾清运人员和拾荒者都是老人，他们大多数是买不到退烧药和抗原的。如果他们一旦被感染，是很危险的一件事儿。我们小小的举动就能够降低他们被感染的风险。谢谢你们，然后也祝屏幕前的所有朋友们保重好自己的身体，身体健康。等我痊愈之后，我会尽快的跟大家见面的。拜拜。周总，我们现在去哪？你不用跟我去了，我一会儿去见我的发小，你一个小时之后来接我。嗯，好的，周总。张飞，哎，左琦，哎，咱俩多少年没见了呀？十几年了，这么久了。对呀、啊，我听家里人说你还待着呢。啊，左琦啊，不是我说你，你把自己打扮的像个男人干嘛？谁敢要你啊？你看我这包好看吗？好看。我老公给我买的，我老公又帅又有钱，对我可好了。哎，你再看这手链，他从国外给我带。喝饮料吧。好。阿姨最近还好吧？哦，我妈呀，她就那样。但是听她说，混的挺好的吧？也就那样吧。今年大环境不好，什么都不好做。我就说嘛，我妈肯定是骗我的。小时候老拿我跟你比，没事，你要是混不下去了，你跟我说一声，我老公给你找个工作，挺简单的。行啊。哎，左琦，你有车不？要不待会儿送你回去啊？啊，不用了，我离得近。没买车挺好。你看现在油价又上涨，保养费又贵，我老公刚给我买个两百多万的车，烦死了我都。哎，左琦那人是谁啊？长得那么丑，开那么好的车？我一个朋友。该不会是？别胡说八道，就是我一朋友。那不应该啊，长那么丑，开那么好的车。左琦，你别干那事儿啊！你这么多年不见，怎么变得这么八卦？我上卫生间。嗯。帅哥，请问你是左琦的男朋友？哦，我是左琦的专属司机。司机？哎，对。那这车是？这辆车也是我们左总的。哦。喂，哎，对，我现在在等着左总。啊，好的，好的。不吃了，我老公找我有事我就先走了啊。怎么了这是？改天再约吧哈。哎，老板买单，怎么了这是？那你再看这手链。等一下，怎么了？手链呢？不知道掉哪了吧？还你，学会划车了。我听不懂你在说什么，心里明白就好。大不了我陪你啊，我老公有的是钱，摆个脸干嘛呀？陪就不用了，咱俩以后也别联系。至于吗？咱俩还是一个地方的。我俩可不是一个地方。啊！你在一楼，我在十楼，我们俩看的风景都不一样，玩不到一起。陆总，今天这么个沉重之地，把你看看有什么需要。你今天联系陈总，明天我必须见到他，这个合同必须拿下。好的，陆总。
，这个需要你签字。喂，爸，这个合同我说过了，这里这里必须要改，改完之后再拿给我签字。啊，好。还有就是前几天咱们约的李总马上就到了，好像到家了已经。喂，爸，等会儿，通知大家马上开会。哦。喂，爸。喂。李总，一会儿开会，我稍微迟到一会儿。马上开会了，你干什么去啊？甲方催着要方案，我要去赶一下。抓紧时间。好。小金啊，这次合同谈下来了，下次一定好好宰你一顿。没问题，我接个电话。嗯，好。喂，妈。女儿啊，打扰你一下，能在手机上给你爸挂个号吗？我们手机上都不明白啊。我爸怎么了？你爸老毛病又犯了，好几天了。你们为什么不第一时间联系我呢？这都拖了几天了。这么不让人省心？你爸爸打扰你工作啊？爸，对不起，我这两天太忙了。我现在给我爸挂号，你赶紧带我爸去医院。谢谢女儿，谢谢。怎么了，左琦？没什么。不知道从什么时候起，父母跟我说话。变得那么小心翼翼，我只是做了一件微不足道的小事儿，而他们却跟我说：“谢谢。”方案背调不严谨，拿去改。周总，我忙着呢。有事儿啊？啊啊，走。哎，周总，我想跟您申请个事儿。说。就是，呃，我,我想跟你预支一下下个月工资。这个月不是刚发工资没几天吗？是不是家里有什么事儿啊？啊，那倒不是，是这样啊，周总，就这个月吧，经常跟我这些朋友出去聚，昨天刚请一顿，这个工资就有点不够花。喂了几顿酒，一个月工资没了，你这几个朋友靠不靠谱？这酒喝的有意义吗？怎么没有意义啊，周总，你那套已经过时了。就我这些朋友，我一旦有什么问题，他各顶各的好使的，特别靠谱的。怎么证明？这还要怎么证明？行，我给你打个电话吧，你就放心吧，周总。哦，他应该是开会的，我给这哥们打。昨天我们还一起去呢，这哥们靠谱。喂，哎喂，志哥，哎哎，干嘛呢，志哥？你谁呀、啊？啊，我呀，志哥。哦，咋了，兄弟？今晚有局吗？啊，对，志哥，今晚有局。在哪儿啊？我过来。啊，是这样，志哥，就是我找你有点事儿。哎、啊，兄弟，这会忙着呢。那、啊、什么，改天我联系你行不？哎、啊，志哥，我我这哥们老忙了，呃，要不我再打一个？要不我打一个试试？也没那个必要吧，周总。喂。喂。在哪呢？有事说事儿，忙着呢。吃饭。吃啥饭？没空，挂了啊。周总，你这朋友跟我朋友一样，都挺高冷哈。喂。刚才在停车场着急扫码，吃饭就省了。你是不是有什么事儿啊？对，有事儿。在哪儿？兄弟。别拿酒肉朋友侮辱了这个菜。哎呀，左左，你好，你好，你好，陈哥好，我现在有点急事要出去处理一下，你在我办公室等我。好，左左，你先忙。给陈总泡茶。好的，左左，陈总这边请。来，陈总泡茶。茶泡的也不怎么样嘛。换一个，陈总不爱喝啊。好的，我给你换一个。换换换，什么破茶？陈总，这是我们公司最顶级的茶叶了，你尝一下吧。这都没味儿啊，这叫顶级，都说自己是顶级。再给我换一个。那熊总你喜欢什么口味呢？算了算了，这么大个人连茶都泡不明白。熊总你，你什么你啊？想发火啊？给我忍着。左总，左总，你回来了。左<笑>，熊总，茶还合口味吗？不错，左总，茶挺好喝的。左总，咱们俩来合作吧。好呀。首先，我们公司的产品质量肯定没有问题。这个开场白不怎么样呀，换点其他的说法。然后，我们公司有顶级的人才。每个公司都说自己顶级，说点其他的。那左总，你还想了解点什么？算了，熊总，没想到这么大公司的一个老板，连话都说不清。胡总，你什么意思啊？没什么意思，喝茶。你你什么你？想发脾气啊？忍着
，走走啊！哎，我要辞职。怎么了，小豪？我跟你直说了吧，现在外面有公司挖我，待遇特别好，而且过去就是副总。怪不得。小浩啊，我带你这么长时间，你刚有点成绩就这么干，是不是太早了？是啊，是你一直带着我，可能还不是因为我有能力吗？不想让我辞职，行啊，给我加工资，涨待遇。我想听听涨多少。在我原有的基础上，至少加一万，而且给我单独的办公室。嗯，工作时间我自己定。小浩，你长本事了呀，敢威胁我了？我真不是威胁你，啊，我给你打个电话，你自己听。喂，苏总。你好，小浩。苏总，告诉你个好消息，我正在跟这边的老板谈离职呢。哦，这样，你现在在那公司好好的做，合作的事情呢，以后再说，好吧？不是，为什么呀？咱们之前不是谈好了吗？那你们这不是玩我了吗？咱们讲的好不好的？再见。哎，苏总，我我我知道错了，你再给我一次机会，我我真的知道错了。完了。左总，坐，怎么了？公司同事那么多，怎么总叫我加班呢？累了，话痨子了。我就觉得吧，很不公平。你从学校出来的那一刻开始，你就应该知道，这世界不可能公平。哎，对了，你跟你女朋友是不是快结婚了？啊，这个你是怎么知道的，左总？你怎么来了？你别哭啊你！我跟我妈吵了一架。是因为房子首付的事吧？是啊，他们好不容易同意我们结婚了，但是现在又没有房子，他们又……别着急，我跟你说，我们的房子首付马上就攒够了，还有几个月，我努努力肯定可以的，放心吧，有我呢。你不是说你要拼一拼吗？这就开始发牢骚了。这是你一个月的加班费啊，周总，那么多钱啊！我要想帮你，总得想个理由吧。一个女孩决定跟了你，是下了很大的决心。你想要给她足够的安全感，可不是光靠嘴说。既然你想负这个责，就一定要学会付出。我我明白了，哥哥。结婚快乐。熊总，你怎么突然加价，还加这么高呀？罗总。在商言商，这批货呢，我想多赚点。但是你临时加价，这有点不合规矩吧？左总，什么规矩不规矩？你离不开这批货，所以我说了算。那我再考虑考虑。哎，都是左总豪气，我看也不过如此。女人就是女人。你要这么说的话，我先定十吨。左总，好，别说话。这才是左总的风格。走。喂，熊总。哎，左总，这两天你干嘛呢？怎么不接我电话呀？这不忙吗？我跟你说啊，你要的那十吨货，我已经给你做好了。哦，对对对对对，不要了。不要了？没有我这批货，你的生产线怎么办？我也没想到呀，这两天给我送货的人特别多，而且质量和价格都比你好。左总，你这话说的不对呀，十吨货我做好了，你说不要就不要，这不合规矩啊。什么规矩啊？在商言商嘛。没签合同吧？那我说的算。熊总，我以茶代酒，敬你一杯。左总，酒都倒好了，喝这个吧。左总，都喝酒，就您不喝，不太合适吧？真是，也不识抬举啊！我会去看不起熊总吗？左总，你说怎么办吧？熊总，我怎么会看不起您呢？我看不起的是在座的各位。左总，左总，别着急，慢慢说。我们的经理被隔壁的李总挖走了，我们好多工作都没有办法继续下去了。接着说，他们那么大的公司，经常欺负我们，真是太过分了。好，我知道了，你先出去吧
。喂，你好啊，左左。都听说了吧？是啊，你的经理已经跑到这边来了。那你什么时候来？左左，我已经准备处理上后工作了。毕竟老李这个人还是比较难缠的。当然了，你可是李总最得力的干将。您放心吧，早就答应过您了。我准备一下，下午我就是您的人了。好，等你。嘿，周总，就压到你啊！二位是？这不是听说你过来了吗？所以说故意过来看看你的。有事说事吧，兄弟。是这样，上家公司老板跑路了，欠我们两兄弟一点钱，我们两兄弟实在没办法，结果您来了，那只能麻烦左总您了。那关我什么事儿？哎，左总，你是怎么说就不好听了吗？你看你是选择现金呢，还是选择刷卡？我选择给你们打幺二零。什么年代了还玩这套啊？是。周总，那位美籍华人李总到了。好。哎，这什么公司啊？啊好 low 啊，点都不 fresh。什么意思啊？中英文结合哦。来，李总喝茶。哎，我从来都不喝这个 t 我在 American 喝的都是 coffee。不好意思啊，我这没有咖啡。你们这里连 coffee 都没有，把我的心情都搞得真的是一点都 beautiful 了。既然李总这么喜欢用英语交流的话，我们就用英文吧。Why do you come to see me, f r i e n 小杨翻译一下。周总问你到这里来有何亏干？啊，我们这边有一个项目。这个单子太小了，我们接不了。你可能在国外的时间待得太长了，国内的行情你还不太了解。这个单子二十年前我还可以考虑一下。你要回来搞建设的话，我们欢迎你。你要学着他们趾高气扬的话，别说你，他们都没有资格。左总，但是，哦，对了，你这姓哦，姓李，你还知道自己姓什么就好。出门左拐有个地铁站，往二 B 出口。<笑>左总，来面试的人到了，让他进来吧。好的 ，Hello Boss， 这是我的简历。那简单的介绍一下你自己吧。我呢，之前是一直在美国读书，这两个月才回来。这次回来也是想体验一下国内的工作环境。你的情况我已经了解了，那你对我们公司还有什么不清楚的吗？哦，对了。工作时间和休息时间怎么安排？根据您的工作岗位呢，工作时间是朝九晚五，周末双休，加班也有补贴。加班？那可、个、不行，下班之后就属于我自己的私人空间了，我不希望被任何事情干扰。工作也不行，我们确实也不提倡加班。哎，那公司有提供餐食吗？中午休息两小时，公司有提供餐食。哎，那那吃些什么呀？四菜一汤。四菜一汤？那我吃不惯。哎，有咖啡吗？有甜点吗？还是西餐适合我？没有，你要喜欢的话，可以自己去。行吧，那办公室是单间吗？单间没有。我可是国外留学生哎，这都没有。没有。那有签劳动合同吗？当然要签了。那我可签不了，只有两个月的时间，这边待不惯，到时候还得回美国。那我明天先来上班试试。你不用来了，正式通知你，你面试失败。我面试失败了。对，你和你喜欢的那个地方都注定失败，不用等两个月了，你现在可以回去。这里不欢迎你。你也不配，出去。站住！你迟到了，你不知道吗？不好意思啊。道歉有什么用？到人事部去交罚款。你是谁呀、啊？我是新来的经理。哦、oh, ，好，我马上去交。等一下。你要去交罚款是两百块钱，给我一百块钱，这个事儿就当没看见。请回来事儿，你叫什么名字？我记住你了。我叫左奇。你是左总？对，对不起了，我真不知道是你。拿着吧。不合适，不合适。合适，拿着这个到楼下打个车走。公司员工之间不允许谈恋爱，你们不知道吗？说吧。怎么办，左总？我走吧。他在公司那么多年，公司对他也不好。你说什么呢？现在找工作这么难，我怎么舍得让你去吃苦？你还算是个男人吗？左总
，感谢这么多年你对我的培养，我去办离职了。好，舍不得呀，干活去。李总，是不是搞错了呀？怎么了？这人事让我去分公司当主管。不想去？去去去，但。你说咱俩的事情什么时候跟左总说啊？再等等，公司有规定，等我做完这个大单，左总一定会原谅我们的，我一定会娶你的。公司的规定不能坏，但是可以变通，去那边好好干。那我不会辜负您的，别辜负小静就行了。哎，好的，那我先走了。对了，结婚别忘了叫我。兄弟们。今天有一位网红要过来帮我们带货，我们要注意公司形象，都精神点啊！好，小伟你好，我在视频上见过你。左旗左总是吧？来，帮我拿下。哎呀，吃啊，坐下吃啊！我不来你们都不敢吃吗？你们，左总什么产品啊？小伟是这样的，这是我们的产品，你看一下。请吃饭，请吃饭，动筷动筷动筷。来，吃吧。等一下，等一下，我这手机人红事儿多。喂，你别管他产品怎么样，给钱就行。啊，挂了。你看看，没办法。吃吃吃吃，等会儿。喂，九块九的东西还给他退货？别退，别退。小安，把门关上。好，锁起来。等一下，还有这个。哎，那左总，这批货谁带啊？我自己带。但是你没带过呀。我想试试。吃。左青，怎么了？别装傻，知道你周转开了，还钱。哦。能。走了。左总，这人谁呀？这我兄弟。平时都没见过嘛，感觉不太靠谱啊。你不了解，不要评价。我感觉他都没有把你当朋友，有事么才来找你，是吗？喂，小琴，在哪儿？我刚到家啊。有事儿。好，我马上到。你干什么？对不起，美女，我下岗了。给你借点钱，没问题。老公，你怎么在这里？这是嫂子吧？对对，是是,是嫂子。他是谁呀、啊？嫂子，我是他同事。对对，是是是同事。哦，你好你好，嫂子，孩子出生可能我就来不了了，这是我给孩子的一点心意。我怎么好意思要？不行不行不行，给你就拿拿着吧。拿着吧，给孩子的。谢谢谢谢谢谢，兄弟。你是一个好人，要一直做一个好人。你要当一个好丈夫，更要做一个好爸爸。人走过，不见旧颜色。他一生人长歌。小静，一会儿多吃点啊，这两天辛苦。好好。齐，这不左总吗？在这地方吃饭破产了。苏总，生意难做呀，真得靠你照顾。是啊，苏总。这样。我呢，救济救济你，别说我落井下石。今天这顿饭我请了，那苏总破费了，还不谢谢苏总？谢谢苏总。你觉得行？苏总，怎么了，小伟？江湖救济。什么事儿？遇到点困难。用多少？别，苏总，是了解我的。听说你有个朋友是做二手车的，把我车处理一下。好小子，等我打个电话。喂，刘总。哎，周总。呃，我那个兄弟小伟，你认识吧？啊、哦，当然认识。他那个车……哎呀，别提了，周总，太重了，那个车我都不想要了。这次你就冲我。行了，你一句话，最高给他十八万。就这么定了，谢谢啊。杜总怎么样？给多少？搞定了。这张卡有二十五万，其他剩下的事我跟他对接。你先拿着。谢谢杜总，那我就先走了。左总，这小子明显不是好人。他没有困难是不会来找我的。我的兄弟我了解，这么困难还拿东西。喂，兄弟，这左总啊是真的好骗。今晚我安排啊。嗯
。好，熊总，我马上到了。好，再见。周总，这次的项目非常好，你出方案，我出资金，咱们一起合作，真大气。没问题，但是熊总，你这边的资金，我需要一次性付清。周总，这不好吧？咱俩第一次合作，你看要不这样，咱们分三次，呃，签完合同我付定金，等这个方案通过了，我再给你打第二笔钱。那熊总，我需要再考虑一下。进来，熊总。行，我知道了。还有什么事吗？啊，熊总，我想预支一下下个月工资。我家出事了，我妈住院了，我……你怎么不早说呢？哎呀，我包呢？来，这是一万块钱，先拿着用，不用用再跟我说。熊总。哎，好了，还愣着干嘛？赶紧去医院，快去啊！谢谢熊总，谢谢。啊，这不容易啊！我这兄弟跟了我很多年，最近把他兄弟过得不好。熊总，你对自己的员工这么信任吗？左总，我这个人呢、啊，就讲究一个诚字。我觉得做人要真诚，做生意要诚信，诚信能立业之本嘛。所以左总，跟我合作，你放心，咱们一定会合作愉快的。熊总，那一万块钱是早就准备好的。啊？你说什么？哎，熊总，我明白你的意思啊，咱俩又不是第一次演了。熊总，首先凸显出你的诚信，完了我再卖个惨。以他的性格，绝对妥妥签约。你放心吧。啊，好的，熊总。哎，我看合作就免了。我做生意也讲究诚信，但不是在这儿看你给我。玩《聊斋》，完了又怎么了？生意场上本来就是演戏，你也别给我装了。你在商场可以演戏，但别把观众当傻。现在我宣布，我们这次选择的招标合作伙伴是左基公司。谢谢。这个贱货。每次都让他抢了风头，我公司资金那么充足，前几个项目全被他抢了。再这样下去，咱俩这面子往哪儿搁呀？下个月，赵氏集团的招标项目，咱俩合起来，哎，他也倒怎么样？你有什么计划吗？那个女人可不是一个善茬啊！我会让她在招标会之前，乖乖把她的方案拿到我的手上。给大家介绍一下，这是刚刚归国的博士生小赵，现在加入我们了。从今天起，他也加入赵氏集团项目的那个项目组，表弟带他熟悉一下。大家再努力努力，把赵氏的竞标拿下，加油！加油！我他妈让他加税都加不了。喂，刘总，昨天给你送过去的那套茶具还好用吧？好用，很有档次。我和肥总可都是想着那个贱货摔得爬不起来呀、啊！招标工作是我来负责，你的计划又那么完美。当然当然，刘总，咱们合作愉快呀、啊！寿<笑>总，还是你高啊！你这是一招比一招狠。<笑>我还有个主意，明天啊，我故意把他的方案发给他看看。啊<笑> ，baby， 看看这个。瘦虎刚发过来的，说是他们准备递交给赵氏集团的竞标方案。这是这是他们的方案，怎么跟我们一字不差？那我们方案是泄露了，那赵氏集团后天招标，我们还有两天的时间，我们绝不能就此认输。没关系，我相信我的团队，你先去忙吧。方案究竟是谁泄露出去的？是他，是他，还是他？我相信他们，可项目怎么办？我们的对手还会想出什么卑鄙的方法来阻止我们竞标呢？赵氏的招标方案怎么样了？小赵他们在赶，昨天已经加了一晚上班了。告诉他们千万别放弃，我们一定可以的。我知道了。还有，记住，一定要保密。保密？左其实这这两个字怎么写吗？<笑>啊？<笑>这得多亏了寿总的运筹帷幄呀！哪里哪里，如果没有刘总你的配合呀？这个贱货，我们想整还整不了呢。<笑>那我们说好的回扣没问题。我跟肥哥办事啊
，你放一万个心。那你们也放心，左旗绝对拿不到我们赵氏集团的任何项目。哎，干杯，合作愉快，合作愉快，干杯，干杯。你看，这是现在新品，哎，别的地方使用的品牌机子。嗯。嗯。哦。终于完成了，哎呀，总算完成了。太好了。这比第一个方案又提高了一个层次，辛苦了。辛苦啥呀？只要项目能中标，我们再有一个晚上都值得。太谢谢大家了！你告诉大伙儿，项目中了，我请大家吃大餐。好的，总总。何总，你来的正好，表弟，来这个给你，你快去把方案打出来，准备准备，我们明天精神抖擞的去赵氏集团。欢迎所有合作伙伴参加我们今天的招标会，下面有请寿虎公司的寿总发言。好，下面我要介绍我们公司的招标方案，大家请看这边。不好，我们昨晚才修改的方案，怎么又到他们的方案里？下面有请左旗公司的左总介绍他们的方案。方案和我的一模一样，现在把我的交上去，肯定会失败，怎么办？刘总，这就是我们公司的方案。没想到出卖公司的是你，难道这个项目就被人设计了？左总，新来的员工我真没办法管。怎么了？小李，新来那个没来吗？呃，他他没来，主管。这都上班两个小时了，几点了？现在才来上班？昨天晚上通宵玩去了，有什么问题吗？这个方案的资料准备好了吗？催什么催啊？我是来上班的，又不是来听你使唤的。更何况老板都不管我，你管我？几天了，一个资料都准备不好，能干干，干不了收拾东西走人。走人？劳动法你知道吗？赔钱我马上走。你一个主管，你能开除我？笑死！老总，我真没办法管了，每天上班迟到，不到点就下班，还什么事都不干。行，我知道了，这件事情我来处理。你这段时间辛苦了，先去忙吧。好。左总，你找我。啊。刚来公司，工作还适应吧？不适应，左总。不是我说，你这公司是不是该整顿整顿了？那个主管每天拿着鸡毛当令箭，就会使唤人。之前我没给他好脸色，他还想要开除我。我一说劳动法呀，他连屁都不敢放。左总，不是我说，有些人该开就开。你说的有道理。那你拿着这个去人事，你被开除了。开除我？左总，凭什么？劳动劳动法。是保护劳动者，不是不劳而获者。反对劣质艺人，反对，反对，反对劣质艺人，反对劣质艺人。怎么了，左总？这个女的在这胡闹，马上就能处理好，马上就可以。你装什么装啊？你有毛病啊！你为了赚钱，请这些劣质艺人来表演，你还有没有良知啊？孙主管，我需要你给我解释一下。左总放心，他们不会影响演出的正常进行的。我没说演出，我说的是为什么要请劣迹艺人。这个，你们什么意思啊？啊，左一个涉毒艺人，右一个劣迹艺人，那是多少年前的事了。我已经受到了应有的惩罚，而且我也没有再犯过。我只是想要付出。你想付出？那那些牺牲的警察呢？他们能活过来吗？你知道他们是多少人的儿子，多少人的父亲？他们的女儿还在等他们回家。这跟我有什么关系？要找找那些贩毒的去。够了！你知道你的那些毒资会成为射杀警察的子弹吗？我们欢迎你改过自新，作为一个普通人回归社会。但是你还是要作为公众人物去圈钱的话，那些一直隐姓埋名的警察和家属，他们能同意吗？说那么多没有用。按照合约规定，我要在正常的时间进行演出，而且有很多人已经买了我的票，只能取消。什么？取消？你知道我的违约金是多少钱吗？多少我都赔给你。你这也太不合规矩了，就凭一个女人的一面之词、啊？错，是作为一个普通百姓的道德底线，也要坚决抵制你
。王总，你们坐愉快。小浩跟了我很长时间，能力你放心。没问题，喝得愉快。小浩，你怎么了？这两天看你困得不行。我最近在跟进那个王总的项目呢。那辛苦你了。嗯，总总，我妈妈生病住院了，一会儿我应该要去医院看她。行，那你赶紧去吧。哎，好的，总总。喂，刘总，我马上到，等我一下。小浩，我妈妈生病住院了，一会儿我应该要去医院看她。陪我吃好吧，我们记得去。那太行了，王哥。行，我电话响，我接个电话。好。啊，王哥，那我出去接一下哈。喂，小浩。哎，喂，左总。你妈妈在医院怎么样了？啊啊，我妈妈好,好些了，现在在医院治疗呢。那你不是应该在医院吗？左总。工作上的事我就先不说了，但是你编造你妈生病的事，什么意思？不是左总，你听我解释，我这是跟王总谈事情，我才。那王总对你挺好的，干什么都带着你。左总，您要的文件。这上班时间，小浩去哪儿了？左总，小浩他他这几天上班，天天迟到早退，晚上还经常和朋友去夜店泡吧。而且他上班时间天天在你看不到的地方睡觉。行了，秦泽良木儿媳，王总那边我已经谈好了，薪资比你给的高，时间比你这自由，水往高处流。明天我就去王总那里。你太让我失望了，左总，您怎么把那么重要的项目交给我？我怕。我把这个项目交给你，是因为我相信你有这个能力和人品。别有什么顾虑，好好干。哎，谢谢左左，我一定干好这个项目。可能我一开始选择相信你，就是错的。啊，我。左左，为什么呀？这个项目为什么不让我跟进了？你先暂停一下，放两天假，回去好好陪陪家人。为什么呀？这个项目我已经跟了整整一个月了。为了赶进度，我每天加班熬夜，我都熬出口腔溃疡了。你这么决定的话，我接受不了。你接受不了？那你想过别人了吗？别人？好好好，主管，我知道了，我一会儿把项目发给你。你怎么又来了？你这两天加班熬夜，我给你炖点鸡汤。你看你这个样子，你也不收拾收拾，你让同事看到怎么笑话我？你多注意休息休息，都上火熬出口腔溃疡了，行了小心一点，别啰嗦了。小森，哎，左总，你又来给小浩送饭呀、啊？是啊。哦，你也有口腔溃疡？这两天没休息好，家里面事情也挺多的，他加班熬夜忙着，没事啊，小问题了。那可不是小问，事业同样重要，顾好家才能做好事儿。左总，我明白了，谢谢